Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiên tri chấn động của anh anh, số phận Đài Loan trước chuỗi thảm họa năm 2025 sẽ như thế nào? Vừa qua thì anh anh có chuyến thăm Đài Loan, nơi anh đã đưa ra một dự đoán đầy ấn tượng và không kém phần u ám. Năm 2025 sẽ là một năm thảm họa với những biến động lớn, trong đó thị trường chứng khoán Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ, nhưng không chỉ dừng lại ở tiên tri Toàn cầu, Anan -an còn tuyên bố mình có khả năng nhìn thấy rõ số phận tương lai của Đài Loan, một đất nước đang ở vị trí của địa chính trị nóng bỏng. Trước đó, Anan -an đã từng khiến cho thế giới bất ngờ với các dự đoán chính xác về các cuộc xung đột giữa Nga, Đông Âu, chiến tranh giữa Do Thái và Palestine và cả tương lai của gã khổng lồ TSMC trong ngành sản xuất chất bán dẫn. Liệu những tiên tri của Anan -an có tiếp tục trở thành sự thật và Đài Loan sẽ phải chuẩn bị những gì cho những thách thức sắp tới? Mở đầu trong buổi phỏng vấn, thì MC đã hỏi về bối cảnh gia đình của anh Anh. Anh Anh cho biết mình xuất thân từ một gia đình có truyền thống sâu sắc trong việc nghiên cứu chiêm tinh dạy đà, một bộ chi thức cổ đại ở Ấn Độ được truyền từ tổ tiên của anh Anh. Có một người chị gái sống cùng với bố mẹ ở miền Nam Ấn Độ, còn bản thân của anh Anh hiện đang sinh sống giữa Bangalore và Mysore. Từ nhỏ anh Anh đã có niềm đam mê mãnh liệt với chiêm tinh học, nhận được sự hướng dẫn tận tâm từ gia đình. Anan -an đã tự học và trở thành chuyên gia có hiểu biết sâu rộng về nhiều ngôn ngữ như là tiếng Canada, Hindi và Nepali. Tiếp theo thì MC đã hỏi Anan -an về các lĩnh vực ngoài chiêm tinh học mà Anan -an đã sử dụng để dự đoán cho tương lai. Anan -an trả lời rằng ngoài việc dựa vào trực giác để dự đoán, thiền định đã giúp cho Anan -an quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh, từ đó làm cho các dự đoán chính xác hơn. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào trực giác thì chưa đủ, cần phải kết hợp với tính toán suy nghĩ về các khả năng khác nhau trong buổi phỏng vấn thì mc cũng nhắc đến việc anan -an có khả năng dự đoán thiên tai các sự kiện chính trị xu hướng kinh tế và sự lây lan của bệnh tật ngoài ra anan -an còn dự đoán các sự kiện lớn toàn cầu như là động đất sóng thần trong quá khứ anan -an đã dự đoán thành công nhiều cuộc chiến tranh bao gồm xung đột giữa nga và ukraine cũng như là xung đột giữa do thái và palestine anan -an còn cung cấp dịch vụ phân tích tình hình kinh tế cho từng cá nhân và doanh nghiệp về độ chính xác của những dự đoán thì anan -an thừa nhận xác suất không phải là 100% nhưng anan -an cam kết không ngừng nâng cao trình độ của mình để dự đoán theo như thống kê tỷ lệ chính xác trong các dự đoán của anan -an đạt đến 89% MC cũng đã vô cùng tò mò rằng liệu anan -an có thể dự đoán số phận của người khác hay là không và anan -an khẳng định là có thể với điều kiện có thông tin ngày sinh của người được dự đoán để dễ biểu đồ sau nhằm để dự đoán diễn biến vận mệnh của người đó về kế hoạch nghề nghiệp thì anan -an cho rằng thật chiêm tinh và dự đoán chỉ là một phần trong công việc của mình vì anan -an cũng là cố gắng cho nhiều công ty năng lượng bền vững và quản lý một số lĩnh vực kinh doanh đồng thời anan -an còn giảng dạy tiếng phạn tiếng tamin chiêm tinh học và chiêm tinh toán học trong buổi phỏng vấn tại đài loan thì anan -an đã chia sẻ những dự đoán sâu sắc về tương lai của quốc gia này với một góc độ nhìn tinh tế, lạc quan. Theo như phân tích của Anan -an từ dữ liệu chiêm tinh, bản sắc văn hóa và tinh thần tự cường của Đài Loan sẽ không chỉ tồn tại, mà còn là nền tảng vững chắc để giúp cho đất nước giữ vững độc lập, bất kể các biến động về quyền lực toàn cầu. Tuy như vậy, Anan -an cũng đưa ra lời cảnh báo nhấn mạnh rằng từ năm 2025 trở đi, thì Đài Loan có thể sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, cả về kinh tế lẫn là an ninh. Tuy đây là chủ đề khá nhạy cảm, nhưng anh anh không đi sâu vào chi tiết. Nhưng lời dự đoán vẫn gợi mở những câu hỏi về tương lai. Quốc gia này trong bối cảnh quốc tế đang biến đổi ngoài các dự đoán. Về tình hình chung, thì anh anh còn chia sẻ quan điểm của mình về sự phát triển trong lĩnh vực thể thao tại Đài Loan. Tuy nhiên, anh anh thừa nhận rằng hiện tại vẫn chưa có đủ dữ liệu rõ ràng để đưa ra kết luận chính xác. Trước đó, trong một buổi họp báo về sự kiện blockchain, khi được hỏi về TSMC, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu của Đài Loan, Anan -an cũng có những nhận định đáng chú ý. Anan -an cho rằng TSMC không chỉ đại diện cho sức mạnh công nghệ của Đài Loan, mà còn có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của toàn cầu. Mặc dù hiện tại có nhiều tố phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển của TSMC, nhưng Anan -an tin rằng phần lớn những thay đổi này sẽ đem lại lợi ích cho Đài Loan. Trong dài hạn, Anan -an cũng dự đoán rằng từ năm 2025 đến năm 2026, TSMC có thể sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định, có thể đến từ sự cạnh tranh công nghệ gây gắt hơn từ các nước khác. Tuy nhiên, Anan -an cũng khẳng định sự lạc quan về chuyển vọng lâu dài của công ty và cho rằng TSMC không chỉ giữ vững vị thế hiện tại mà còn có tiềm năng tăng trưởng dược bạc trong những thập kỷ tới. 
đặc biệt dù các nước đang đầu tư lớn và phát triển công nghệ, sản xuất, chip Anan đã tin rằng TSMC sẽ luôn duy trì ưu thế hàng đầu của mình. Nhưng Anan cũng cảnh báo cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt và Đài Loan cần sẵn sàng đối mặt với mọi biến động. Trong buổi phỏng vấn thì MC cũng nhắc đến dự đoán chính xác của Anan về cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas. Ngoài ra còn thảo luận về cách Anan sử dụng thiên văn học và phân tích dữ liệu để tiết lộ những sự kiện lớn trong tương lai, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và thị trường chứng khoán, cũng như cảm nhận của Anan về sự nghiệp của mình. Thông qua kiến thức về thiên văn, Anan thậm chí còn dám đưa ra dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ và Anh không chỉ nói về cách mình kết hợp trí tệ cổ xưa và phân tích dữ liệu hiện đại để giải mã thiên văn nhằm dự đoán thiên tai chiến tranh và xu hướng của kinh tế mà còn đưa ra cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của Đài Loan đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình về việc liệu người kế nhiệm tổng thống Mỹ có thể là Trump hay là Harris Anan thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc bầu cử Mỹ chứa đựng vô số yếu tố khó đoán từ ảnh hưởng của truyền thông đến sự bất định trong lòng của người dân Việc dự đoán càng trở nên khó khăn hơn khi không có thông tin chi tiết về ngày sinh của cả ông Trump và bà Harris. Điều mà theo như chim tinh học là yếu tố then chốt để phân tích chính xác hơn về vận mệnh. Tuy vậy dựa trên các dữ liệu chim tinh và phân tích tình hình chính trị hiện tại thì Anan Anh đã nghiêng về khả năng đảng Cộng Hòa sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc đua này đặc biệt là khi xét đến các yếu tố kinh tế, xã hội đang tạo nên tâm lý thay đổi trong cử tri. Anan cho rằng nhiều người dân Mỹ hiện nay có xu hướng ủng hộ các chính sách cứng rắn hơn của đảng Cộng Hòa trong bối cảnh nhiều bất ổn và lo ngại về kinh tế. Dù vậy, Anan cũng cảnh báo rằng bối cảnh của chính trị này có thể biến động nhanh chóng với nhiều yếu tố bất ngờ sẽ xuất hiện. Kết quả bầu cử không chỉ quyết định con đường tương lai của Mỹ mà còn có thể sẽ gây ra những tác động sâu sắc lên nền kinh tế toàn cầu, mối quan hệ với các đồng minh và cách nước Mỹ định hình vị trí của mình trên trường quốc tế. Trước câu hỏi của MC về khả năng thị trường chứng khoán của Mỹ sụp đổ trong bối cảnh hiện tại thì Anan thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Theo như Anan, mặc dù thị trường có thể trải qua những giai đoạn điều chỉnh trong năm 2025, nhưng điều này không nhất thiết dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng như mọi người lo ngại. Thay vào đó thì Anan dự đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chỉ phải gặp những biến động điều chỉnh ngắn hạn, phản ánh khó khăn kinh tế toàn cầu và sự bất ổn từ các sự kiện của quốc tế. Đối với nhà đầu tư, của giai đoạn này có thể tạo ra thử thách về tâm lý và yêu cầu họ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thay đổi ngắn hạn trên thị trường. Buổi phỏng vấn khép lại với phần chia sẻ ấn tượng của Anan về phương pháp dự đoán các sự kiện lớn mà Anan đã thực hiện thành công như những xung đột quốc tế căng thẳng bao gồm các cuộc chiến giữa Nga và Đông Âu và gần đây là xung đột giữa Do Thái và Hamas. Anan tiết lộ mình chủ yếu sử dụng các công cụ phần mềm đặc biệt để quan sát những thay đổi trong các hiện tượng thiên văn với các dữ liệu thiên văn kết hợp cùng kiến thức chiêm tinh, anh anh có thể theo dõi các sắp xếp của hành tinh và phát hiện những dấu hiệu bất thường. Cụ thể vào thời điểm 4 ngày trước khi xung đột giữa Do Thái và Hamas nổ ra, thì anh anh đã phát hiện sự sắp xếp của các hành tinh trên bầu trời. Có những điểm tương đồng bất ngờ với thời điểm sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2011, đặc biệt là vị trí của sao quả. Anh anh cũng chia sẻ rằng anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về hiện tượng này không chỉ qua thiên văn học hiện đại, mà còn bằng cách tìm hiểu các tài liệu cổ đại. Bởi theo như Anan thì trí tệ của người xưa ẩn chứa nhiều thông tin quý báu. Việc kết hợp phân tích dữ liệu hiện đại với kiến thức cổ xưa đã giúp cho Anan có thể dự đoán chính xác hơn về các sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai. Qua việc tổng hợp những thông tin quan trọng phân tích sâu sắc, các dữ liệu và đưa ra những suy luận kỹ lưỡng, thì Anan nhận thấy rằng các sự kiện có tính chấn động toàn cầu như là vụ tấn công ngày 11 tháng 9 và xung đột Do Thái Hamas tháng 10 năm 2023 đều xuất hiện các dấu hiệu thiên văn tương đối tương đồng dựa vào những chỉ dấu này thì Anan đã mạnh dạng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công tương tự và nhanh chóng đăng tải một video cảnh báo trên mạng xã hội nhắc nhở mọi người về nguy cơ có thể đối diện với những hành động cực đoan trong thời gian tới thật đáng kinh ngạc khi dự đoán của Anan đã trở thành hiện thực không lâu sau đó vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi Hamas bất ngờ tấn công vào Do Thái đã gây lên tình trạng căng thẳng toàn cầu. Sự thành công trong dự đoán lần này càng khẳng định thêm cho niềm tin của Anan vào giá trị của việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn rằng nếu chúng ta biết quan sát và phân tích kỹ lưỡng, chúng ta có thể nhận biết sớm hơn các sự kiện sắp xảy ra và có những biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Lời tiên tri của thằng đồng Anan 
đã mở ra những lo ngại và thách thức đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là Đài Loan và Hoa Kỳ, với những dự đoán táo bạo về thảm họa vào năm 2025 và khả năng thị trường chứng khoán của Mỹ lao dốc. Anan không chỉ dừng lại ở việc báo hiệu nguy cơ mà còn khơi gợi câu hỏi liệu như chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những biến động sắp tới. Nhìn lại các dự đoán chính xác của Anan về xung đột toàn cầu, các bước ngoặt lớn của các tập đoàn công nghệ như là TSMC, lời cảnh báo của Anan càng khiến cho dư luận quan tâm. Dù có người tin, người nghi ngờ thì không thể phủ nhận rằng các dự đoán này sẽ thôi thúc chúng ta suy ngẫm về tương lai và chuẩn bị cho những thách thức tiềm tàng ở phía trước. Còn các bạn nghĩ như thế nào về lời tiên tri của thằng đồng Ấn Độ Anan? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Khi chúng ta nói đến những nhà tiên tri vĩ đại trong lịch sử của chúng ta thì có nó Chanamot ở thế kỷ 16, nhà tiên tri mù Bababanra, nhà tiên tri chiến tranh Nhật Bản Tatsuki và Erakei ở thế kỷ 20. Trong thế kỷ 21 là thằng đồng tiên tri Ấn Độ Anan, nhà tiên tri người Anh ông Baker, tất cả họ đều có những tiên tri nổi tiếng, nhưng điều khiến mọi người kinh hoàng là họ đều đề cập đến sự kiện lớn sẽ xảy ra vào năm 2025. Lấy một ví dụ là bà Vanga đã từng nói rằng vào năm 2025, số người ở châu Âu sẽ giảm mạnh một cách đột ngột, còn Tatsuki cũng đã từng đề cập rằng sẽ có một trận động đất chưa từng có trong lịch sử xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Còn nói Chanamot thì cho rằng thảm họa lửa sẽ từ chờ giáng xuống. Điều này sẽ khiến cho mọi người tự hỏi là liệu năm 2025 có thật sự xảy ra chuyện gì hay là không. Và trong lúc chúng ta đang suy ngẫm về điều đó thì chúng tôi đã phát hiện ra một đoạn tiên tri từ một nhà tiên tri cách đây 1.000 năm cũng đã đề cập đến năm 2025. Đó chính là Thiền Sư Hoàng Bá, người nổi tiếng như là tiên tri cuối cùng trong 7 tiên tri của Trung Quốc. Lời tiên tri này được hợp thành từ 14 bài thơ. Trong đó, 12 bài đã ứng nghiệm. Điều quan trọng là người viết những bài thơ này không phải là người bình thường. Ông là một cao tăng đắc đạo trong lịch sử Trung Quốc. Trong thời kỳ đó, ông không chỉ là hoàng dương Phật Pháp, mà còn để lại một cuốn sách tiên tri kỳ bí. Vậy thì vị đại sư này có thân thế như thế nào? Vì sao ông có thể tiên đoán trước được tương lai? Quan trọng nhất là hai lời tiên tri cuối cùng. Nói về điều gì trong năm 2025? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hoàng Bá Hư Văn là một vị thiền sư Trung Quốc, một trong những nhân vật nổi tiếng của Thiền Tông. Vào đời nhà đường, không chỉ có khả năng nhìn thấu ma quỷ, Hoàng Bá còn là một người thông minh sức chúng. Sau khi nhập môn, ông đã nghiên cứu và truyền bá triết lý bát nhã, một dạng trí tệ vượt qua khái niệm. Nếu hiểu được trí tệ này sẽ nhận ra rằng không và có, không phải là đối lập mà thực chất là một thể thống nhất. Dù Hoàng Bá đã sớm ngộ ra những giáo lý Phật Pháp, nhưng cách cư xử của ông không giống với những người xuất gia khác. Ông thậm chí còn từng tác vua đường Quyền Tông ba lần mà vẫn được vua cảm ơn. Chuyện đã kể lại rằng trước khi lên ngôi, đường Quyền Tông từng làm tiểu tăng tại chùa Nghiêm Quang và khi đó thầy của ông chính là Hoàng Bá. Một ngày nọ khi Hoàng Bá đang lễ Phật, tiểu tăng sau này là đường Quyền Tông nhìn thấy và hỏi Thưa thầy, chẳng phải người tu hành không nên chấp vào việc tôn thờ Phật, không nên quá phụ thuộc vào giáo lý và không nên không nên quá dựa dẫm vào tăng lữ hay là sao? Dạy thầy lễ Phật làm gì? Nghe câu hỏi, Hoàng Bá lập tức tác một cái và nói Chẳng chấp cầu Phật, chẳng chấp cầu Pháp, chẳng chấp cầu Tăng Việc thường lễ bái như thế Ý của ông là lễ Phật không phải là để cầu sinh điều gì Mà là để thông qua hành động Mà suy nghĩ tu tập và ngộ ra giáo lý của Phật Pháp Tiểu Tăng sau đó bị tác liền tức giận Thầy là người tu, sao có thể thô lộ đến như thế Nhưng ngay sau Câu nói đó thì đường Quyền Tông là bị Hoàng Bá tác thêm một cái nữa. Thì ra Hoàng Bá cho rằng Chùa Chiền là một nơi rất trang nghiêm và tĩnh lặng, trong khi đường Quyền Tông lại đang bàn luận về những vấn đề ngớ ngẩn, vô lễ như việc không cần lễ Phật. Do đó, để dạy đường Quyền Tông về lòng từ bi, Hoàng Bá đã tác đường Quyền Tông đến lần thứ ba. Nhờ đó, đường Quyền Tông hiểu ý nghĩa thật sự của lòng từ bi và chân lý Phật Pháp. Sau khi lên ngôi, ông đã ban cho Hoàng Bá Pháp hiệu mới là Sức Hành Thiền Sư mang ý nghĩa là một nhà sư thô lỗ. Tuy vậy, nhà vua rất kính trọng Hoàng Bá và sai một vị quan ghi chép lời dạy của ông, sau đó viết thành 14 bài thơ. Điều kỳ lạ là 800 năm sau, khi những bài thơ này được viết, người ta đã phát hiện ra rằng những sự kiện được nhắc đến trong 14 bài thơ đó lần lượt đã ứng nghiệm. Quay lại lịch sử trở về thời nhà Minh của Trung Quốc, có một vị hoàng đế tên là Sùng Chinh, tên thật là Chu Do Kiểm, lên ngôi vào năm 1628. Mặc dù nhà Minh thời điểm đó vẫn là chủ nhân của đất nước, nhưng sau những năm tháng ăn chơi xa đọ không lo việc chiều chính của dạng lịch hoàng đế, ông nội của Sùng Chinh cùng với sự cai trị yếu kém của bộ máy nhà nước 
và sự lộng hành của quyền thần Ngụy Trung Hiền, nhà Minh đã suy yếu nghiêm trọng. Dù vậy, sau khi lên ngôi, Sùng Trinh vẫn cố gắng hết sức để giật dậy nhà mình. Ông đã xử tử Ngụy Trung Hiền và trọng dụng những trung thần như là Sùng Quán, trao cho ông Thượng Phương Bảo Kiếm để xử tử bất kỳ quan tham nào mà không cần phải tấu trình. Nhờ nỗ lực của Sùng Trinh, Triều Minh đã có một thời gian hồi phục ngắn ngủi, nhưng số trời đã định. Cùng năm thì Sùng Trinh lên ngôi phía Bắc Trung Quốc rơi vào tình trạng hạn hán, kéo dài người dân thiếu lương thực, phải ăn vỏ cây và thậm chí là ăn đắt để cầm cự đến năm 1641. Một quan chức nhận lương đau buồn ghi lại cảnh. Khi ông đến Lâm Thanh, ông thấy ba phần dân số đã chết đói, ba phần mười khác thì bị bệnh mà chết và phần còn lại đều trở thành thổ phỉ. Người dân thà làm cướp còn hơn chết đói và những người sống sót bắt đầu đi theo. Lý tự thành một thủ lĩnh Nổi dậy chống nhà Minh Không chỉ có nội loạn Mà nhà Minh còn phải đối phó với quân Thanh Ở biên giới phía Bắc Dưới sự lãnh đạo của Hoàng Thái Cực Đang liên tục xâm lược lãnh thổ Trong tình trạng thù trong giặc ngoài Triều Minh đã không thể cầm cự Rơi vào tình cảnh suy si tàn Và cuối cùng đến năm 1644 Quân đội của Lý tự thành Đã đánh chiếm Kinh Thành Ngày cuối cùng Sùng Trinh triệu tập báo quan đến để bàn cách chiến đấu, nhưng những ai có thể trốn chạy đã chạy từ lâu. Phần còn lại đều đã đầu hàng, không ai đến dự buổi chầu của Sùng Trinh. Biết rằng không còn hy vọng, ông viết một bức thư tuyệt mệnh. Nổi tiếng, từ khi chẩm lên ngôi đã 17 năm, dù chẩm sống giản dị và kính cẩn, nhưng cuối cùng là bị giặc phản quốc bức ép đến kinh thành, chẩm không còn mặt mũi nào để gặp. Liệt tổ liệt tông dưới suối vàng, thà để cho loạn quân chia cắt, thi thể của chẩm, còn hơn để chúng làm hại một người dân Sau khi viết xong bức di thư Sùng Trinh đã dẫn theo Thái Giám Dương Thành An Đến trước cây cổ thụ ở Cảnh Sơn Để kết thúc cuộc đời của mình Dưới cây cổ thụ Nhưng điều khiến Sùng Trinh không ngờ được Là kết cục của ông đã được ghi lại Trong những bài thơ tiên tri của Hoàng bá Thiền Sư Ngay trong phần mở đầu của bài thơ đầu tiên có đoạn Nhật Nguyệt Lạc Thờ Giang Hải Bế Thanh Duyên Tương Ngộ Phán Hưng Dông Bác Ngu Dặn Hướng Điền kim tặng, nhị cũ đan thành kim cốc tàn. Trong câu Nhật Nguyệt Lạc Thờ Giang Hải Bế đã tiên đoán sự suy si tàn của nhà Minh bởi chữ Nhật và chữ Nguyệt hợp lại thành chữ Minh. Và sau khi triều Minh diệt dông, Trung Quốc sẽ tiến nhập vào một thời kỳ bế quan tọa cản. Không chỉ chỉ ra sự suy si dông của triều đại, bài thơ còn dự đoán chính xác thời điểm nhà Minh diệt dông là vào năm 1644. Năm 1644 theo thiên can địa chi là năm Giáp Thăng thuộc hành mộc và cũng là màu xanh, thanh và thăng là năm con khỉ, mà duyên cũng nghĩa là con khỉ, do đó thanh duyên đại diện cho năm 1644. Trong câu bác ngu dẫn hướng điền kiềm tặng, lãm chỉ họ hàng của hoàng đế nhà Minh là chu bác, chữ bác và chữ ngu ghép lại thành chữ chu. Sau khi sùng trinh qua đời, dòng dõi cuối cùng là chu do lan, đã bị ngô tam quế giết tại giang nam. Điền trong câu thơ đại diện cho dân Nam là câu thơ ngụ ý rằng Chiều đại nhà Minh sẽ kết thúc tại dân Nam Mở ra thời kỳ của nhà Thanh Nhà Thanh bước vào thời đại hoàng đế đầu tiên là Thuận Trị Theo lịch sử ghi lại Thuận Trị băng hà sau 18 năm Trị gì? Vì do mắc bệnh đậu mùa Tuy nhiên có tin đồn rằng Thuận Trị không thật sự chết Mà đã sức gia Nhị cũ đang thành kim cốc tàn Câu này ám chỉ hai nhân chính bằng 18 Tượng trưng trong 18 năm trị gì của Thuận Trị đang thành là chỉ cho việc tu hành Toàn bộ câu thơ ngụ ý rằng sẽ có một vị hoàng đế từ bỏ quyền lực của cải Để xuất gia Từ góc độ lịch sử quyết định của thuận trị dường như là đúng đắn Bởi sao ông Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ thịnh thế chưa từng có trong suốt lịch sử Trung Quốc từng chứng kiến một thời kỳ cực thịnh Khi quốc gia không chỉ rộng lớn mà còn ảnh hưởng khắp nơi Đến mức ngay cả những vùng xa xôi biên cương cũng phải cúi đầu quy phục Đất nước hòa bình, dân chúng ấm no, hạnh phúc không ai khác, Hoàng đế Khang Hy chính là người đã tạo ra thời đại hưng thịnh này. Nhưng chỉ mình ông biết rằng thời kỳ thịnh dưỡng này xít chút nữa đã không tồn tại. Khang Hy tên thật là Ái Tăng Giác La, quyền dịp lên ngôi Hoàng đế vào ngày 5 tháng 2 năm 1661. Và đến năm 1662, ông đổi niên hiệu thành Khang Hy. Vì Khang Hy lên ngôi 18 tuổi, thận trị đã chỉ định bốn đại thần gồm Sách Ni, Sách Khắc, Tư Hách, Ngao Bái và Ngạc Bích làm phụ chính để giúp đỡ Khang Hy. Tuy nhiên sau khi Khang Hy trưởng thành, ông dần nhận ra rằng một trong bốn đại thần là Ngao Bái đã trở nên quá lộng quyền. Ngao Bái thậm chí còn không điếm xỉa đến sự phản đối của Khang Hy và ép buộc ông xử tử sách khắc tư hách 
Lúc này Khang Hy hiểu rằng nếu tiếp tục để Ngao Bái tự tung tự tác, ông sẽ mãi mãi chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Và thế là một trong những cuộc đấu tranh quyền lực kinh hoàng nhất trong lịch sử bắt đầu. Vào một ngày, năm 1669, hoàng đế Khang Hy khi đó mới 16 tuổi, như thường lệ chịu tập các thái giám trong cung để chơi trò bố khố. Bố khố là một trong những môn đấu võ quan trọng nhất của bác kỳ nhà Thanh. Khi đó Ngao Bái nghĩ rằng Khang Hy chỉ là một đứa trẻ, say mê trò chơi bố khố nên không hề để tâm. Ngao Bái đồng ý đến gặp Khang Hy tại Nam Thư Phòng mà không biết rằng Khang Hy đã găng sẵn một cái bẫy. Trước tiên Khang Hy yêu cầu người hầu đổ nước sôi vào tách trà, sau đó rót đầy cho Ngao Bái. Khi Ngao Bái nhận lấy tách trà, tách trà đột nhiên rơi xuống đất, Khang Hy lập tức hét lớn. Ngao Bái thật là vô lễ. Bởi vì thời xưa bất cứ thứ gì mà hoàng đế ban tặng dù chỉ là một tách trà cũng rất là quý hiếm. Nếu ai làm rơi giặt được ban tặng thì coi như là xúc phạm hoàng đế và sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ngay sau khi Khang Hy ra lệnh, những thái giám đang thực hiện trò chơi bố khố ở ngoài, lập tức xông vào thư phòng và giặt ngao bái xuống đất. Và thế là vị tướng quân từ ngoài phòng lẫy lừng trên chiến trường. Ngao bái cuối cùng lại bại dưới tay một hoàng đế. Mà ông coi là một đứa trẻ, sau sự kiện đó Khang Hy đã chứng minh rằng ông không còn là một đứa trẻ nữa. Sau khi hạ bệ ngao bái, Khang Hy chính thức tự mình cai trị đất nước. Ông bắt đầu bằng việc chấm dứt chính sách chiếm đất và kéo dài thời hạn miễn thế cho nông dân để khuyến khích họ canh tác. Không chỉ có những cải cách về nông nghiệp, Khang Hy còn đích thăng thị sát để hiểu rõ tình hình dân sinh nhằm để ngăn chặn những quan chức tham mô. Những chuyến đi này giúp cho Khang Hy thấu hiểu dân tình, củng cố quyết tâm cải cách đất nước. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Khang Hy, nhà Thanh đã hoàn thành việc thống nhất đất nước, tạo nên một nền tảng cho hơn một thế kỷ thịnh vượng trong thời kỳ Khang Hy, ung chính càng long. Thật bất ngờ tất cả những sự kiện này đã được ghi lại trong bài thơ tiên tri của Hoàng Bá Thiền Sư. Trong bài thơ thứ hai, Hắc Hổ đương đầu dặn tế Khang, tứ phương phương kham định tịnh thủy, thường đường ngu dĩ hậu vô tư, thịnh ngũ ngũ hoàng kim lục lục trường. Câu đầu tiên, Đón về năm 1662 là năm Khang Hy lên ngôi, chữ Khang trong câu dẫn tế Khang Chính là chỉ Khang Hy, còn Hắc Hổ ám chỉ năm 1662, bở năm đó là năm Nhâm Dần trong lịch Can Chi, Nhâm thuộc hành thủy mà thủy lại là màu đen, do đó Nhâm Dần chính là Hắc Hổ. Câu thứ hai, tứ phương kham định tịnh thủy trường là tiên đoán rằng sau khi Khang Hy nắm quyền, ông sẽ mang lại sự ổn định cho thiên hạ và đưa đất nước vào thời kỳ thịnh trị hiếm thấy. Kể từ thờ Nghiêu Thấn cuối cùng, ngủ ngủ hoàng kim lục lục trường, tiên đoán về thời gian trị gì của Khang Hy, giới ngủ ngủ được hiểu là 5 x 5 bằng 25 và lục lục 6 x 6 36, tổng cộng là 61 năm. Đây chính là số năm mà Khang Hy trị gì, một trong những triều đại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Những lời tiên tri này đã giải thích tại sao thiền sư của Hoàng Bá lại được xếp vào 7 lời tiên tri vĩ đại của Trung Quốc. Thậm chí Hoàng Bá còn dự đoán chính xác các hoàng đế kế dị sao Khang Hy, như trong bài thơ thứ ba có câu Chăn nhân sức từ Ung Châu Á, chỉ đến hoàng đế Ung Chính. Ung Chính là người nổi tiếng về chính sách pháp luật nghiêm ngặt và ông qua đời vào năm 1735. Câu Bạch Hổ Giai Phùng Tế Nhất Chu chỉ ra rằng Bạch Hổ năm nhâm dần 1722 là năm Khang Hy qua đời và năm 1723 là năm đầu tiên của triều đại Ung Chính. Nhất Chu nghĩa là một chu kỳ đại diện cho khoảng thời gian 12 năm Và từ năm 1723 cộng thêm 12 năm Chính là năm 1735 khi Ung Chính băng hà Điều đặc biệt là vào thời điểm qua đời Ung Chính đã giấu một thứ vô cùng quan trọng Trong điện Càng Thanh Vào ngày 23 tháng 8 năm 1735 Khi Ung Chính vừa qua đời tại Diên Minh Diên Một đại thần quyền lực dẫn theo đội cấm vệ quân Tiến vào Càng Thanh Điện để lấy ra một chiếc hộp bí mật được giấu trong tấm biển chính là Đại Quang Minh. Quá ra ông chính đã lựa chọn người kế vị từ trước, nhưng thay vì công bố rộng rãi, ông viết tên người kế vị và giấu kính sau tấm biển này. Khi các đại thần tụ hợp đầy đủ, họ mở chiếc hộp và xác nhận rằng ông chính đã truyền ngôi cho con trai thứ tư của mình, Ái Tăng Giác La, Hoàng Lịch. Tức là Hoàng đế Càng Long, năm 1735 Càng Long chính thức lên ngôi. Dựa trên nền tảng dân trị võ công của Khang Hy và ông Chính, Càng Long tiếp tục mở rộng lãnh thổ và đưa nhà Thanh lên đến đỉnh cao của quyền lực. Khi chinh phục Tăng Cương năm 1773, khi đất nước yên bình, Hoàng đế Càng Long đã ra lệnh biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, một bộ sách bách khoa toàn thư. 
Đồ sộ nhất thời đại đó, việc biên soạn kéo dài suốt 9 năm mới hoàn thành. Đây là công trình biên tập lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Ngoài việc chỉ đạo biên soạn bộ sách, Càng Long còn rất đam mê làm thơ và trong suốt cuộc đời ông đã sáng tác hơn 40.000 bài thơ. Đến năm 1795, Càng Long đã trị gì được 60 năm vì không muốn vượt qua thành tích 61 năm trị gì của ông nội là Khang Hy. Càng Long quyết định nhường ngôi cho con trai thứ 15 là Dĩnh Diễm. Tuy nhiên Càng Long vốn nổi tiếng với tài năng dược bạc vẫn tiếp tục giữ quyền hành dưới danh hiệu là Thái Thượng Hoàng. Tất cả các quyết định quan trọng của triều đình vẫn phải thông qua ý kiến của ông. Cho đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 1799 Càng Long băng hà tại Tử Cấm Thành. Hưởng thọ được 89 tuổi trở thành hoàng đế sống lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dù trong nửa đầu cuộc đời của ông đã thực hiện nhiều chính sách tốt, nhưng vào cuối đời Càng Long trở nên xa hoa và thậm chí bắt đầu chỉnh mãn trong việc cai trị triều đại. Nhà Thanh từ thịnh vượng dần bước vào thời kỳ suy si yếu và điều này đã được tiên đoán trước bởi Hoàng bá Thiền Sư trong bài thơ Tiên Chi Thứ Tư của Thiền Sư. Câu mở đầu đã chỉ rõ Càng quái chim lai cảnh dặn long nhất bản lục giáp tổ tôn đồng. Lục giáp lãm chỉ 60 năm trị gì của Càng Long. Bài thơ thứ năm có đoạn Xích Long Thụ Khánh Sự Kham Gia. Xích Long có nghĩa là rồng đỏ, là ám chỉ năm Bính Thình năm 1796. Đây là năm của Gia Khánh lên ngôi. Trong thời gian trị gì, Gia Khánh phải đối mặt với cuộc nổi loạn của Bạch Liên Giáo. Gia Khánh cuối cùng trị gì được 25 năm và qua đời vì bệnh tật. Vào năm Thình đúng như là câu thơ tiên tri Long Lai Long Khứ Bắc Phùng Xà. Đây là tiên đoán về việc Gia Khánh lên ngôi. Vào năm thành và qua đời cũng vào năm thành Sau đó nhiều tai ương ập đến với Trung Quốc Khi hoàng đế kế tiếp là Đạo Quang lên ngôi vào năm tỵ Rắn Dù Đạo Quang là một vị vua chăm lo cho dân Nhưng các chính sách của triều đình nhà Thanh khi ấy Vẫn rất lạc hậu Tự cho mình là quốc gia đứng đầu thế giới Trong khi đó nước Anh đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất Và đang có những thay đổi lớn hàng loạt máy móc Đã thay đổi sức lao động thủ công kinh tế nước Anh phát triển mạnh mẽ và họ cần những thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm Trung Quốc trở thành mục tiêu lý tưởng Trung Quốc khi ấy vẫn duy trì nền kinh tế tự cung tự cấp Và thực hiện chính sách đóng cửa không có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nước ngoài Nhưng người Anh đã tạo ra một thị trường buôn bán lớn tại Trung Quốc Thông qua việc buôn bán thuốc phiện Làm mắc căn bằng thương mại Thuốc phiện là chất gây nghiện nặng Và khi người dân Trung Quốc ngày càng bị cuốn vào việc sử dụng Thì tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng Trước tình hình đó vào năm 1838 Nhà Thanh bổ nhiệm Lâm Tác Từ làm khâm sai đại thần để chứng chỉnh việc buôn bán và tiêu thụ thuốc phiện. Với sự ủng hộ của Đạo Quang, Lâm Tác Từ đã tịch thu hơn 20.000 thùng thuốc phiện tại Quảng Châu vào tháng 3 năm 1839 và đốt quỷ chúng vào tháng 6 cùng năm. Công khai trước công chúng nhưng hành động này của Trung Quốc đã khiến Anh Quốc nổi giận, dẫn đến chiến tranh nha phiến vào năm 1840. Với sự chênh lệch lớn về vũ khí, quân đội Anh đã dễ dàng đánh bại quân Nhà Thanh buộc Trung Quốc phải ký hiệp ước Nam Kinh. Vào năm 1842, mở đầu cho một lò các hiệp ước bắt bình đẳng. Hiệp ước này không chỉ mở cửa nhiều cản cho người Anh mà còn buộc nhà Thanh nhượng lại đảo Hồng Kông và bồi thường 21 triệu lạng bạc. Từ đây các cường quốc khác cũng dàn tiến vào Trung Quốc để tranh giành quyền lợi. Khi đến đây chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc rằng những lời tiên tri này của Hoàng bá có phải là quá chính xác, đến mức đáng ngờ liệu có phải là lời tiên tri giả mạo do hậu nhân tạo ra với danh nghĩa là Hoàng bá hay là không? Thực tế điều này cũng có thể xảy ra bởi vì Hoàng bá sống vào thời nhà đường, nhưng những lời tiên tri của ông lại bắt đầu từ cuối triều minh và kéo dài đến tương lai. Nếu thật sự những bài thơ này là do Hoàng bá viết, thì tại sao ông lại bỏ qua các triều đại như là Ngũ Đại Thập Quốc và Nhà Nguyên? Về vấn đề này, có nhiều người cho rằng có lẽ thời gian sẽ trả lời. Trong bài thơ thứ 13 của Thiền Sư có viết Xích Thử Thờ Đồng Dặn Bắc Đồng, Trung Nguyên Hào Cảnh Bắc Di Công Tây phương tài kiến nam quân chí, cương đáo kim xà dặn dĩ chung. Ý nghĩa của hai câu thơ này ám chỉ rằng, một năm tí nào đó sẽ là một năm rất đặc biệt với những sự kiện khác thường trong lịch sử. Nhiều sự kiện lớn đã xảy ra vào năm tí, chẳng hạn như vào năm 1912, khi chính phủ lâm thờ Nam Kinh được thành lập, trùng hợp năm 2020 khi đại dịch toàn cầu bùng phát, cũng là năm tí. Điều này đã khiến nhiều người tin rằng bài thơ thứ 13 có thể là lời tiên tri về thế giới sau đại dịch. Nếu đúng như vậy thì chúng ta cần phải chú ý bởi vì bài thơ có nhắc đến Cương đáo kim xà dặn dĩ chung tức là đến năm kim xà năm tỵ tức năm 2025 có thể sẽ là đại dặn. Bài thơ cuối cùng của sư viết Nhật Nguyệt chuyển rờ giữa chuyển lưng 
Ôi xin ta càng chẳng nguyên nhân Lão Tăng từ giờ thôi lắm miệng Việc sao còn phải hỏi người sao Ý nghĩa là cả thế giới Này đều tưng theo dòng tuần hoàng của nhân quả Nhưng sau năm con rắn Chuyện gì sẽ xảy ra Thì ngay cả hoàng bá cũng không thể tiên đoán Vì vũ trụ sẽ luôn đổi mới Không ngừng thế giới tương lai sẽ là một thế giới hoàn toàn khác vào thời điểm đó vận mệnh của nhân loại sẽ do chính chúng ta nắm giữ Điều này có nghĩa là tương lai năm 2025 Không nhất thiết sẽ mang đến điểm xấu Mà có thể là một sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới Còn theo như các bạn năm 2025 Có thật sự đáng sợ như trong lời tiên tri của Hoàng Bá Thiền Sư hay là không Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận Đại dịch vẫn đang lan rộng trên khắp thế giới Và chúng tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc Ngoài ra thì quả hoạn bão động đất chiến tranh Và các thảm họa khác thường xuyên xảy ra và mỗi chúng ta đều đang ở trong những thảm họa Trong kinh thánh đã có viết Ai ngụ cung cấm của đắng tối cao Và trọ dưới bóng của đắng toàn năng Hãy thưa với Gia Vê Chốn tôi chú ẩn Và là thành lý tôi Thiên chúa của tôi Đắng tôi tin cậy Vì chính người sẽ giặt ngươi khỏi lưới xăng Và cho khỏi tai họa diệt vong Trong thánh dịnh Chúng ta thấy rằng những thảm họa này Hiện đang ứng nghiệm Những lời tiên tri về sự trở lại của thiên chúa vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ Đó đây sẽ có động đất, sẽ có đói kém Các sự ấy là khởi điểm của đau cồn chuyển cử Macro 13 trên 8 Sự ứng nghiệm của lời tiên tri cho thấy rằng Thiên Chúa đã trở lại Có lẽ chúng ta cũng đã từng nghe hoặc là thấy rằng Nhiều người đang chứng kiến sự trở lại của Thiên Chúa Tức là Thiên Chúa toàn năng trong những ngày sau hết Ngài đã phát biểu nhiều lời lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi loài người khỏi sự chói buộc của sa tăng làm cho loài người có thể trở nên thánh khiết được sống sót sau thảm họa và bước vào dương quốc thiên đàng tươi đẹp vì vậy chỉ bằng cách chào đón chúa và chấp nhận sự cứu rỗi của thiên chúa toàn năng trong những ngày cuối cùng chúng ta mới có cơ hội được chúa che chở trong những thảm họa nhiều tín hữu có thể hỏi làm sao chúng ta có thể tiếp đón được thiên chúa và chúa giêsu đã phán này ta đã đứng bên cửa và ta gõ Ai nghe tiếng ta và mở cửa Thì ta sẽ vào với nó Và ta sẽ dùng bữa tối với nó Và nói với ta Khải quyền 3 câu 20 Chiên của ta thì nghe tiếng của ta Ta biết chúng và chúng theo ta Joan 10 trên 27 Có thể thấy rằng Chúa sẽ phát biểu lời của Ngài Khi Ngài tái lâm Thức tỉnh mọi người bằng cách phát biểu lời những ai háo hức chờ đón Chúa và nghe thấy nhân chứng nói Chúa trở lại có thể tìm cách lắng nghe lời của Chúa. Một khi họ nhận ra Chúa từ giọng Chúa, họ chấp nhận gian phục đó là đón nhận sự cứu rỗi cuối cùng của Chúa và thật sự bước vào nơi ẩn náu. Chúa nói bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện ở đó lẽ thật được bày tỏ và ở đó cũng sẽ có tiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai có thể chấp nhận lẽ thật mới có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Và chỉ những người như vậy mới đủ điều kiện để kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những ngọn lửa của chiến tranh đang cuồn cuộn Khói đại bác tràn ngập không khí, khí hậu biến đổi Một bệnh dịch sẽ lây lan và con người chỉ còn đường chết Không hề có hy vọng sống sót Ôi Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời thực tế Ngài là pháo đài, không gì lai chuyển được của chúng con Ngài là nơi nương tựa của chúng con Chúng con sẽ nằm rút dưới những chiếc cánh của Ngài và tai họa sẽ không thể giá tới chúng con Sự bảo vệ và chăm sóc thiên liêng của Ngài là thể đấy Biến cố chính thứ tư sẽ xảy ra đến trong tương lai là cơn đại nạn Cơn đại nạn còn được gọi là 7 năm đại nạn Vì sẽ kéo dài 7 năm Bắt đầu từ ngày hội thánh được cắt lên Chờ cho đến ngày Đức Chúa Giêsu xu giáng lâm trên đất Để đánh tan binh lực của Antirit Xiền xa tăng lại và thiết lập nước thiên hy niên Như vậy trong khi trên trời có sự ban thưởng cho các tín đồ Và tiệc cưới chiên con Thì dưới đất có cơn đại nạn Kỳ đại nạn còn được kinh thánh gọi là Ngài của Đức giê hô va Hay là Ngài của Chúa Ngài cuối cùng Ngài lớn, Ngài tế lễ Đức giê hô va Ngài thịnh nộ, Ngài hoạn nạn và buồn rầu Hay là kỳ tai nạn của gia cớp các nhà thần học căn cứ vào lời tiên tri và sự mô tả của kinh thánh mà chia thời gian này ra làm 2 phần 3, năm rưỡi, đầu và 3 năm rưỡi sau. Cụ ước thì tiên tri, thế giới về cơn đại nạn. Kinh thánh, cụ ước và tăng ước đã có nhiều lời tiên tri về cơn đại nạn. Ở đây chỉ ghi một ít lời tiên tri tiêu biểu. Jeremy 30 câu 7, 
khốn thai ngày đó thật lớn đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy ấy là kỳ tai họa của gia cướp nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy daniel 12 câu 1 trong kỳ đó mikael quan trưởng lớn là đắng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy lúc đó sẽ có tai nạn đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ bấy giờ trong lòng dân sự ngươi kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu joan 2 câu 1 với câu 2 hãy thổi kèn trong siôn hãy thổi vang ra trên núi thánh ta hết thảy dân cư trong đất khá đều rung rẩy vì ngài của đức jehovah đến ngài ấy đã gần tức là ngài mờ mịt và tối tăm ngài của mây và sương mù có một dân lớn và mạnh đến như là ánh sáng sớm mai gãi ra trên núi đến nỗi trước chưa hề có mà về sau này về muôn đời sau này cũng sẽ không có như vậy đức chúa giêsu phán thế nào về cơn đại nạn vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy mà sau này cũng không hề có nữa nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu sống xong vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt trong Matthew 24 câu 21 tới 22 những lời tiên tri trên đều có một điểm chung về ngày ấy đó là một ngày tai họa vô tiền khoáng hậu nghĩa là trước chưa hề có mà về sau cũng sẽ không bao giờ có tuy nhiên những lời trên cũng cho thấy rằng cơn hoạn nạn khủng khiếp trong lịch sử loài người này sẽ xảy ra trong một giai đoạn không dài khoảng trong một ngày của tuần lễ tức là vào một năm cuối cùng của bảy năm đại nạn căn cứ vào đâu mà chúng ta biết cơn đại nạn sẽ kéo dài bảy năm chúng ta biết được cơn đại nạn sẽ kéo dài bảy năm và gọi cơn đại nạn là bảy năm đại nạn là nhờ đọc lời của đức chúa chờ trong sách daniel sách daniel chính từ câu 20 đến câu 27 có chép rằng ta còn đang nói và cầu nguyện này giáp riêng người mà ta đã thấy trong sự kiện thấy lúc đầu tiên được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dân lễ chiều hôm người dạy dỗ ta và nói cùng với ta rằng ở daniel ta đến để tỏ lời đó cho ngươi vì ngươi đã được yêu quý lắm vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự thiện ấy có 70 tầng lễ định trên dân của ngươi và thành thánh ngươi đặng ngăn sự phạm phép trừ tội lỗi làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đờ đờ vào đặng đặt án tính nơi sự xuất hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đắng rất thánh ngươi khá biết và hiểu rằng khi ra lệnh tu bổ và xây lại jerusalem cho đến đắng chịu sức dầu tức là vua thì được 7 tầng lễ và 62 tầng lễ thành đó sẽ được xây lại có đường phố và hào trong kỳ khó khăn sau 62 tầng lễ đó đắng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết có dân của vua hầu đến sẽ phá quỷ thành và nơi thánh cuối cùng nó sẽ như là bị nước ngập lụt có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự quan du đã định người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi kẻ quỷ phá sẽ đến bở cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị quan du cho đến kỳ sa rốt là kỳ đã định có 70 tuần lễ tức là 70 x 7 bằng 490 năm từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến khi bắt đầu thiên hy niên là lúc ngăn sự phạm phép trừ tội lỗi làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đờ đờ vào đặng đặt án tính nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức giàu cho đắng rất thánh nhưng 490 năm này không phải là 490 năm liền một mạch mà có một khoảng cách ở giữa không biết là bao nhiêu năm trước hết chúng ta có 7 cộng 62 bằng 69 tầng tức là 69 nhân 7 bằng 483 năm kể từ khi ra lệnh tu bổ xây lại Jerusalem cho đến khi đắng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi tức là khi Đức Chúa Giêsu chịu chết việc này đã xảy ra và đã ứng nghiệm rồi và rồi thì sẽ không có chi hết cho đến cuối cùng những sự quan du đã định trong câu 26 đây là một khoảng yên lặng kéo dài không biết bao nhiêu năm cho đến khi người sẽ lập giao ước dưỡng bền với người trong một tuần lễ và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chai dứt đi kẻ quỷ phá sẽ đến bở cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị quan du cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định 
một tuần lễ ở đây tức là 7 năm đại nạn. Trong sách Khải Quyền mô tả diễn biến các sự kiện trong 7 năm đại nạn như thế nào? Sách Khải Quyền khải thị về cơn đại nạn bằng 7 án, 7 lo và 7 bát. Trong 31 trên 2 năm đầu sẽ có 7 án được mở và đó là những sự kiện như sau. Án thứ nhất, con ngựa bạch, Antiris sẽ dấy lên và cai trị toàn thế gian. Án thứ hai, con ngựa hồng chiến tranh nổ ra. Án thứ ba, con ngựa ô đối kém khắp nơi trên đất. Án thứ tư, con ngựa vàng vàng, sự chết đến và âm phủ theo sau. Án thứ năm, những linh hồn dưới bàn thờ, sự kêu báo thù của các thánh. Án thứ sáu, động đất lớn, chờ đất đảo điên và bị tàn phá. Án thứ bảy, bảy thiên sứ nhận bảy ống lo để sẽ loan báo một loạt đón phạt mới. Trong 31 trên 2 năm sau sẽ có 7 lo được thổi lên, 7 bát được chút xuống, được tóm tắt như sau. 7 lo, lo thứ nhất, mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất, 1 phần 3 đất, cây xanh, cỏ xanh bị cháy. Lo thứ hai, một khối tựa như là hòn núi lớn, toàn, bằng lửa bị ném xuống biển, 1 phần 3 biển biến ra huyết. Lo thứ ba, một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như là một bó đuốc. Một phần ba nước biến ra như là mùi ngải cứu và làm chết mắt nhiều người. Lo thứ tư, một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị tối tăm. Ban ngày mắt một phần ba sáng và ban đêm cũng như vậy. Lo thứ năm, một ngôi sao từ trời rơi xuống, mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra, có quyền giống như là bò cạp ở đất dậy. Lo thứ sáu. Đạo quân là 200 triệu lâm chiến, một phần ba loại người bị giết vì lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng của ngựa, xong số còn lại vẫn cứ thờ lại ma quỷ và cứ sống ô quế. Lo thứ bảy, có những tiếng lớn gian ra trên chờ về dương quốc của đấng chết, về sự ban thưởng và thịnh nộ hầu đến, rồi có chớp nhón, tiếng sấm sét động đất và mưa đá lớn. Tới phần bảy bác. Bác thứ nhất, vị thiên sứ thứ nhất đi chút bác của mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc, dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng của nó. Bác thứ hai, vị thiên sứ thứ hai chút bác của mình xuống biển thì biển biến ra huyết như là huyết người chết, phàm sanh vật ở trong biển đều chết hết. Bác thứ ba, vị thiên sứ thứ ba chút bác của mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Bác thứ tư, vị thiên sứ thứ tư chút bác của mình trên mặt trời Loài người bị lửa rất nóng, làm xém, xong vẫn nói phạm đến danh của Đức Chúa Trời là đắng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dân dinh hiển cho Ngài. Bác thứ năm, vị thiên sứ thứ năm chúc bác của mình, trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn, chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời, trên chờ vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc của mình. Bác thứ sáu, vị thiên sứ thứ sáu chúc bác của mình xuống sông. Cái Euphrat sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông Phương đến có lối đi đến chiến trận Hamagedon. Bác thứ bảy, vị thiên sứ thứ bảy chúc bác của mình trong không khí động đất dữ dội, các thành của các dân ngoại đều đổ xuống và Đức Chúa chờ nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thịnh nộ của Ngài. Sau khi lời tiên tri trong khải quyền Sáu được ứng nghiệm trên các vì sao chúng ta đã bước vào tuần thứ 70 trong dòng thời gian tiên tri của Daniel. Trong lúc này, điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra trên toàn thế giới. Chúa đang gửi ba dấu hiệu cảnh báo đến thế giới, đặc biệt là cho các tín đồ cơ đốc giáo. Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy chú ý lắng nghe những lời này. Bởi vì những gì chúng tôi sắp chia sẻ không phải là lời của tôi, mà là do Đức Thánh Linh hướng dẫn và truyền đạt qua một thành viên trong hội thánh của Chúa. Những gì Đức Thánh Linh đã truyền đạt, bạn cũng cần phải lắng nghe. Còn của Đức Chúa Chờ, những sự kiện đang diễn ra trong năm nay, đặc biệt là trong tháng 10 này, thật bất thường và kịch tính. Đến mức nó giống như chúng ta đang xem một bộ phim hoặc lọt phim truyền hình, nhưng thực tế nó đang xảy ra trong đời thực. Nếu như các bạn nghĩ rằng mọi thứ đã đủ rồi, hãy để chúng tôi nói với bạn rằng còn rất nhiều điều nữa sẽ xảy ra từ bảy mặt trời trên bầu trời đến mặt trăng thứ hai. Trên trái đất, từ số lượng sao chổi tăng lên trong năm nay đến những phép lạ xảy ra ở Do Thái, Mỹ và trên toàn thế giới, từ những bất ổn trong các lĩnh vực chính trị toàn cầu đến sự chế nhạo bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu trong cả lễ khai mạc và bế mạc của Thế gian hội, 
Danh sách cứ kéo dài và những sự kiện này vẫn chưa kết thúc. Con của Đức Chúa Trời ơi, những dấu hiệu mà chúng ta đang chứng kiến đang ở khắp mọi nơi. Nhưng liệu bạn có đang chú ý và hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng hay là không? Kinh Thánh đã tiên tri về nhiều sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối. Những sự kiện này có thể được phân loại thành các dấu hiệu tự nhiên, dấu hiệu thuộc linh, dấu hiệu xã hội, dấu hiệu công nghệ và cả dấu hiệu chính trị nữa. Chúng ta có thể xem Kinh Thánh nói gì về những điều này. Và nếu những dấu hiệu xuất hiện một cách dài đặc, chúng ta có thể chắc chắn rằng thật sự chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối của ngày nay. Chúa đang gửi ba dấu hiệu khẩn cấp để thách thức đến thế giới và đặc biệt thân thể của đấng Christ. Đây không phải là những sự kiện ngẫu nhiên hay là tình cờ mà là những báo động thiêng liêng nhằm đánh thức bạn khỏi sự tự mãn thánh linh đang kêu gọi dân của Ngài nhận ra phân biệt các dấu hiệu của thời đại và chuẩn bị cho những điều sắp đến. Dấu hiệu đầu tiên mà Chúa đang gửi qua tất cả những sự kiện này là sự gia tăng lừa dối toàn cầu, các tín đồ có đốc giáo thân yêu đây là dấu hiệu đầu tiên và sự gia tăng lừa dối đang tràn ngập trên toàn thế giới. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo về điều này trong Matthew 24 câu 4 và 5 khi Ngài đã nói hãy coi chừng để không ai lừa dối các ngươi. Vì nhiều người sẽ đến nhân danh ta mà nói rằng ta là đắng chết và sẽ lừa dối nhiều người. Sự lừa dối này không phải chỉ là sự xuất hiện của các đắng cứu thế giả mặc dù chúng ta cũng sẽ thấy điều đó mà còn là một sự lừa dối lan tỏ khắp mọi tầng lớp của xã hội. Hãy nhìn xung quanh của bạn, các tư tưởng sai lạc và những biến dạng thuộc linh đã thấm vào mọi ngóc ngách của hội thánh, truyền thông và giáo dục, kẻ thù không chỉ tấn công từ bên ngoài, mà còn xâm nhập từ bên trong. Trong số lượng ngày càng tăng của các tiên tri giả, các nhà giảng đạo thịnh vượng, những người phớt lờ thực tế của sự hy sinh và những triết lý thế gian, giả dạng như là cơ đốc giáo, Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Satan Tăng Để dụ dỗ ngay cả những người được chọn đi lạc Nhưng đây không chỉ là một cảnh báo xa vờ Sự lừa dối này là có thật Hiện diện và đang gia tăng nhanh chóng Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy Của các phong trào đại kết tôn giáo Hợp nhất chân lý với sai lạc nhân danh hòa bình Hãy cẩn trọng với những phong trào tôn giáo toàn cầu Kêu gọi sự hiệp nhất với những tiêu đề sai trái bởi vì tất cả những điều này đều là những viên đá đặt nền cho một liên minh thế giới được tiên tri trong khả quyền 13. Hãy cẩn thận quan sát khi các giáo lý phủ nhận quyền năng và thẩm quyền của đấng Christ bắt đầu chiếm ưu thế và nhiều người trở thành nạn nhân của sự cám dỗ bởi phúc âm giả. Trong 2 Timôthê 4 câu 3 và 4, Phô đã cảnh báo rằng sẽ có một thời kỳ mà người ta không chịu đựng được giáo lý lành mạnh mà sẽ chắc chứa cho mình những giáo sư Nói những điều họ muốn nghe, thay vì sự thật hiện tại chúng ta đang sống trong thời kỳ đó, các cơ đốc nhân đang bị dẫn dắt vào tình trạng thờ ơ thuộc linh, đi theo những giáo sư nói năng trôi chảy, những người trình bày một phúc âm nhạt nhò, không có sự ăn năn, sự thành khiết hay là lời kêu gọi giác thập tự giá. Và theo Chúa Giêsu, nhân thánh linh của Đức Chúa Trời đang loại bỏ bức màn và những người có sự phân biệt thuộc linh đang bắt đầu nhìn thấy sự thật, đừng để bị lừa dối. Con của Đức Chúa Trời, vì thần linh của kẻ chống lại đắng chết đã và đang hoạt động, chuẩn bị cho sự xuất hiện của người đàn ông tội lỗi, sẽ sớm được bày tỏ. Dấu hiệu thứ hai mà Đức Chúa Trời đang gửi qua tất cả những sự kiện đang diễn ra trên toàn cầu là sự rung chuyển chưa từng có. Đây là dấu hiệu cảnh báo mà bạn không thể bỏ qua. Sự rung chuyển của các quốc gia chưa từng có đang xảy ra trong Matthew 24 câu 6 và 7 đã được cho rằng sẽ có chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Và các dân tộc sẽ nổi lên chống lại các dân tộc Dương quốc chống lại các dương quốc Chúng ta đang thấy điều này ngày nay Theo như cách chưa từng thấy trước đây Trong lịch sử thế giới Hãy nhìn vào bối cảnh toàn cầu Có những cuộc chiến tranh ở Trung Đông Căng thẳng bùng phát ở châu Á Sự bất ổn dân sự ở châu Phi Và sự bất ổn kinh tế ở phương Tây Trật tự chính trị toàn cầu đang sụp đổ Và các nhà lãnh đạo thế giới đang lo Họ duy trì kiểm soát Đây không phải là chuyện bình thường mà là sự chuẩn bị cho các cuộc xung đột cuối thờ đã được tiên tri. Hãy xem xét các liên minh đang hình thành giữa các quốc gia mà Kinh Thánh đã tiên tri sẽ đóng vai trò trong những ngày cuối cùng. ECGN38 đã cho biết về một liên minh các quốc gia sẽ tấn công do Thái. Trong những ngày cuối cùng, chúng ta đang thấy những hạt giống của lời tiên tri này được gieo trồng ngay bây giờ. Các liên minh chính trị đang hình thành, Nga, Iran và nhiều quốc gia khác đang đặt nền tảng cho trận chiến gốc và mái gốc, 
chúng ta cũng chứng kiến sự sụp đổ của nền tảng đạo đức của xã hội như Chúa Giêsu đã cảnh báo trong Matthew 24 câu 12 rằng trong những ngày cuối cùng vì tội ác sẽ lan tràn tình yêu của nhiều người sẽ nguội lạnh chúng ta đang chứng kiến một đại dịch tội lỗi ở nhiều quốc gia và sự gia tăng của tội lỗi sự nổi loạn công khai chống lại các điều răn của Đức Chúa Trời trật tự xã hội đang tan gã và những gì thường được ca ngợi là tiến bộ chỉ là vỏ bọc cho sự suy si đồi lan tràn sự rung chuyển toàn cầu này không chỉ là chính trị hay xã hội, con yêu dấu của Đức Chúa Trời mà còn là siêu nhân kinh thánh đã nói về các thảm họa tự nhiên như là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Từ những trận động đất bất ngờ đến những vụ phun trào núi lửa, cháy rừng dữ dội, bão tố kéo đến, thiên nhiên đang rên xiết dưới sức nặng của tội lỗi. Chỉ riêng năm nay chúng ta đã chứng kiến các thảm họa xảy ra khắp nơi trên thế giới. Những thảm họa tự nhiên này không chỉ là những sự kiện không ai mà là những cuộc cảnh tỉnh thiên liêng dành cho tất cả chúng ta Chúng là những cơn đau chuyển dạ báo hiệu rằng Thời kỳ cuối đang đến gần Như Chúa Giêsu đã tuyên báo trong Ma Theo 24 câu 8 Dấu hiệu thứ ba mà chúng ta sẽ thảo luận Là điều mà người bạn của chúng ta đã được cảnh báo từ Đức Thánh Linh Và các dấu hiệu trên trời Dưới đất sẽ gia tăng về tần sức Dấu hiệu thứ ba và cuối cùng Mà Đức Chúa Trời đang gửi đến dân của Ngài Là những dấu hiệu siêu nhiên trên bầu trời và dưới đất, Kinh Thánh đã nói về những kỳ diệu sẽ xuất hiện trên bầu trời trước khi đắng chết trở lại. Luca 21 câu 25 đã tuyên bố rằng sẽ có những dấu hiệu trên mặt trời, mặt trăng và các gì sao. Và trong Sư An 2 câu 31 cảnh báo rằng mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng sẽ biến thành máu trước ngày vĩ đại và kinh khủng của Chúa. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng của các hiện tượng thiên văn bất thường như là các mặt trăng máu, nhật thực và những sự kiện vũ trụ khác hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri kinh thánh. Nhiều sự kiện này đã diễn ra vào những ngày qua, quan trọng trong lịch do thái, khiến chúng trở thành những dấu hiệu thiên liêng cho những ai đang chú ý, nhưng không chỉ trên trời, bày tỏ sự gần gũi của sự trở lại của đấng chết. Các sự kiện siêu nhiên đang xảy ra khắp nơi quanh chúng ta, mọi người đang nhận được các khải tượng giấc mơ và lời tiên tri, đúng như là Joanne tiên tri. Trong Gioan 2 câu 28 đến 29, nơi Đức Chúa chờ phán rằng Ngài đang đổ thánh linh của Ngài ra kêu gọi, dằn sự ăn năn và chuẩn bị, Ngài đang cảnh báo con cái Ngài về những gì sắp đến, vì Ngài muốn thúc giục họ từ bỏ tội lỗi và bước đi trong sự thành khiết. Tuy nhiên bên cạnh sự chào thuộc linh hoạt động của ma quỷ cũng gia tăng, các thế lực bóng tối đang tăng cường tấn công, biết rằng thời gian của chúng không còn nhiều. Đó là lý do tại sao cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đang đạt đến đỉnh điểm và cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta đang trải qua đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khải quyền 22 câu 2 đã nhắc nhở chúng ta rằng Kìa ta đến mau chóng và phần thưởng của ta theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thời gian ngắn ngủi của Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại. Câu hỏi đặt ra là bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy nên nếu bạn tin rằng những gì xuất hiện Khắp thế giới thật sự đang tuyên bố sự trở lại của Chúa Giêsu và chúng đều chỉ ra rằng sự trở lại của Ngài đang cận kề và sẽ sớm xảy ra. Hãy sẵn sàng vì Chúa đang đến gần và cùng chúng tôi cầu nguyện thật mạnh mẽ ngay lúc này. Lại Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước mặt Ngài với tấm lòng rộng mở, run sợ trước trọng lượng của lời Ngài và những dấu hiệu mà Ngài đã đặt ra trước mặt chúng con. Ngài là Omera và là khởi nguyên tận cùng. Và chúng con nhận ra rằng chúng con đang sống trong sự hoàn thành của dòng thời gian thiên liêng của Ngài. Lại Chúa khi chúng con chứng kiến sự rung chuyển của các quốc gia, sự trỗi dậy của sự lừa dối và những dấu hiệu trên trời, chúng con khiêm nhường cúi đầu thán phục sự tể trị của Ngài. Biết rằng không gì nằm ngoài kế hoạch của Ngài, lại cha chúng con thừa nhận rằng Ngài đã đánh thức chúng con trong giờ phút này. Ngài đã kêu gọi dân sự của Ngài đứng dậy rũ bỏ sự ngủ mê của sự thờ ơ và hướng mắt về Ngài. Ngài đã ban cho chúng con những dấu hiệu cảnh báo để chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu và hôm nay chúng con đáp lại không phải là sự sợ hãi mà với lòng tôn kính và sự cam kết mới để bước đi trong sự thật của Ngài. Lại Chúa, chúng con an năn xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã phớt lờ những dấu hiệu của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì đã để sự phân tâm của thế giới kéo chúng con ra khỏi sự khẳng cấp của thời đại. Xin tha thứ cho chúng con vì đã tin vào những lời dối trá của kẻ thù và rơi vào cạm bẫy của sự lừa dối, xin làm sạch chúng con lại Đức Chúa chờ khỏi mọi sự gian ác khôi phục cho chúng con một sự khao khát 
là ngài một niềm đam mê với sự hiện diện của ngài và sự kính sợ thánh khiết đối với bàn tay quyền năng của ngài xin mở mắt chúng con để thấy những gì ngài đang làm trên thế gian này xin ban cho chúng con sự phân biệt để nhận ra những âm mưu của kẻ thù và những giáo lý sai lầm nhằm dẫn dắt dân sự của ngài lạc lối xin giúp chúng con đứng những trong giáo lý lành mạnh bám rễ trong sự thật của lời ngài để chúng con không bị lung lay bởi những làn sóng lừa dối lại cha chúng con cầu nguyện cho gia đình cộng đồng và các quốc gia của chúng con chúng con cầu nguyện cho những người đang lạc lối rằng mắt họ sẽ mở ra để thấy được sự thật của phúc âm chúng con cầu nguyện cho những người đang bị mắc kẹt trong bóng tối rằng họ sẽ được giải thoát nhờ quyền năng của ánh sáng ngài chúng con cầu nguyện cho những người bị lừa dối rằng họ sẽ nghe được tiếng gọi của ngài kêu gọi họ ra khỏi sự nhầm lẫn và bước vào sự hiểu biết vinh quang về chúa giêsu lại chúa chúng con cầu xin sức mạnh để chịu đựng những thử thách và khổ nạn sắp đến xin giúp chúng con kiên định trong đức tin không lai chuyển trong sự tin tưởng vào ngài và tràn đầy hy vọng về sự trở lại sớm của ngài xin cho chúng con được tìm thấy sẵn sàng khi ngài đến và cho chúng con trở thành những tôi tới trung tính luôn cảm giác và chuẩn bị giới đèn trái sáng rực rỡ trong lòng của chúng con cậu bé mù người nga tiên tri về tình hình thế giới tháng 11 tháng 12 năm 2024 chàng trai mù tiên tri người nga liệu xung đột nga ukraine có kết thúc vào tháng 11 đến tháng 12 một cậu bé tiên tri mới xuất hiện trên mạng đã đưa ra những dự đoán về thời điểm kết thúc và người sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine ngoài ra cậu còn dự đoán trước được châu âu sẽ phát triển như thế nào khi hòa bình sẽ đến cậu ấy chính là sasa sulin Sasa đã mắc thị lực từ khi mới sinh ra Ngoài ra cậu còn mắc phải nhiều vấn đề khác Nhưng Chúa đã ban cho cậu khả năng đặc biệt Để bù đắp cho những khuyết điểm về thể chất Sasa cũng có kênh riêng trên Youtube Với rất nhiều lượt theo dõi giống như là thằng đồng tiên tri Anan Trong một video lần này Sasa đã chia sẻ ra những dự đoán về tương lai Cũng như là nhận thức về vũ trụ Vậy những tiên đoán quan trọng mà Sasa đưa ra là gì Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong video ngày hôm nay Sasa Sulin cho biết rằng bản thân tin vào sự lương hồi bởi vì linh hồn sẽ chuyển từ một cơ thể sang cơ thể khác để có được những kinh nghiệm cần thiết. Và trẻ em dưới 4 tuổi có thể nhớ về kiếp trước của mình. Ban đầu khi mẹ cậu biết con trai của mình có khả năng phi thường trong việc dự đoán tương lai, bà đã bắt đầu ghi lại những gì mà Sasa đã nói. Tuy nhiên Sasa đã cho biết rằng lúc này vẫn chưa thể đến. Khi 12 tuổi, cậu sẽ sẵn sàng kể về những điều quan trọng. Điều đặc biệt là năm nay, Cậu đã 12 tuổi và bắt đầu kênh YouTube của riêng mình. Mẹ của Sasa là một nhà trị liệu tâm lý, nhận thức giàu kinh nghiệm. Bà không cho rằng con trai của mình là một nhà tiên tri, mà chỉ là một người có khả năng nhạy bén trong việc cảm nhận thế giới. Một người bình thường, những người như vậy thật sự có thể nhìn thấy tương lai từ trường thông tin của trái đất, mà trường thông tin này đã tồn tại ngoài không gian trong một thời gian dài. Mẹ của Sasa không tin rằng con trai của mình có thể nhìn thấy được tương lai, nhưng khi những lời tiên đoán của cậu bắt đầu trở thành sự thật, bà buộc phải chấp nhận rằng bà có một đứa trẻ không bình thường. Bởi vì những điều như vậy thường xảy ra ngay cả trong một số chuyện thường nhật. Có một lần xa xa đã cho biết rằng gia đình họ sẽ ở trong ba khách sạn trong chuyến du lịch sắp tới. Khi đó mẹ cậu chỉ đặt một khách sạn. Nhưng trong kỳ nghỉ gia đình cậu đã phải hai lần chuyển sang khách sạn khác vì khách sạn trước đó bị ngập nước do mưa lớn. Cuối cùng họ thật sự đã ở trong ba khách sạn. Thờ thơ ấu xa xa không chỉ bị mù bẩm sinh do sai sót của bác sĩ mà còn bị xuất huyết não trước khi ra đời mẹ của cậu cho biết con trai của bà đã giống như là một người thực vật trước khi tròn một tuổi không thể ngẩng đầu lên và chậm phát triển bà và gia đình đã nỗ lực hết sức làm tất cả những gì có thể từ trị liệu so bóp đến việc đi nhà thờ và tìm kiếm những người có khả năng siêu nhiên để giúp đỡ cho con của mình một lần bà đã gặp một nhà thiên tri có năng lực mạnh mẽ người này đã cho biết rằng xa xa đến với thế giới này để bị mù vì vậy không nên làm bất kỳ điều trị nào cho đôi mắt Nguyên nhân khiến cho cậu bé phát triển chậm là do một bộ phận nào đó trên cơ thể bị xa lệch Và nhà tiên tri ấy đã giúp cho cậu điều chỉnh Đều có thể giống như những đứa trẻ cùng độ tuổi Mẹ của xa xa khi nghe những lời tiên tri đã quay trở về nhà Và chỉ trong một thời gian sau cậu bé cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên Năm một tuổi xa xa bắt đầu bò, lúc một tuổi ba tháng thì bắt đầu biết đi và đến hai tuổi cậu đã có thể nói được. Kể từ thời điểm đó xa xa bắt đầu làm mẹ mình sợ hãi vì cậu bé đã nói ra những câu rất kỳ lạ. Đôi khi xa xa thì thầm về những sự kiện từ kiếp trước rằng cậu thật sự tên là Conet. 
Người mẹ bắt đầu lo lắng con trai mình bị mắc bệnh tâm thần, phân liệt sau khi đi khám bác sĩ. Bác sĩ cũng cho biết rằng não bộ của xa xa có vấn đề. Bởi qua các cuộc kiểm tra, họ đã phát hiện ra não của cậu không ổn định mà thường xuyên vào nhịp theo ta. Nhịp theo ta xuất hiện ở vùng chán trung tâm và thái dương. Nếu nhịp này tăng lên về chỉ số và biên độ thì người sẽ có sự tăng cường ức chế vô não. Tuy nhiên bác sĩ đã nói với bà rằng thật ra nhịp độ này không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Khi về đến nhà, mẹ của Sasa Sa bắt đầu nghiên cứu về nhịp theo ta và ngay từ đầu bà đã phát hiện ra rằng những người thực hành thiền thường rất muốn đạt được trạng thái nhịp theo ta. Lúc bấy giờ bà mới nhận ra rằng quá ra Sasa Sa sinh ra đã có nhịp theo ta và khi trong tâm trạng trạng thái này cậu có thể nhìn thấy được tương lai thông qua nhịp điệu của não bộ hầu hết các sự kiện mà xa xa thấy đều trở thành hiện thực và khi lớn hơn một chút xa xa đã khẳng định rằng cậu có thể biết trước được tương lai qua những buổi chia sẻ của mình xa xa đã cho biết rằng đôi khi cậu có thể nhận được thông tin mong muốn thông qua khả năng ngoại cảm nhưng không chắc chúng có đến từ tương lai hay là không trong quá khứ xa xa đã tiên đoán sự ra đời của em trai và cứu sống một người hàng xóm đang gặp rắc rối nếu không có cậu bé, không ai biết rằng hàng xóm đang cảm thấy khó chịu vì bệnh tim. Hiện tại xa xa cùng gia đình đang sống trong một ngôi làng ở Nga. Vì lý do riêng, thư họ đã giữ bí mật về nơi ở của mình. Nếu không sẽ có rất nhiều người đến tìm cậu bé và làm xáo trộn cuộc sống của cả gia đình. Điều gì làm cho cậu bé tiên tri trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến như vậy? Thật ra câu hỏi thường được hỏi nhất trên kênh của xa xa là khi nào thế giới sẽ trở lại hòa bình? Tức là khi nào những xung đột trước đây sẽ kết thúc? Cậu bé đã trả lời rằng xung đột sẽ kết thúc vào tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Ít nhất là vào thời điểm này thì giai đoạn chiến tranh nóng sẽ kết thúc vào thời điểm cuối năm nay. Một số sự cuồng loạn sẽ xảy ra ở Ukraine bởi có một số gián điệp đang ngồi ở đó nghe lén các cuộc điện thoại. Tất cả các thiết bị của gián điệp sẽ bị hư hỏng, một số người sẽ rời khỏi và một số chuyện sẽ xảy ra ở quốc gia này. Tuy nhiên đối với những người bình thường sẽ không có gì xảy ra. Nhìn chung, lời tiên tri này nói về việc giữa những điệp viên của các quốc gia sẽ xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, xa xa còn cho biết rằng trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện sự thành công. Nhiều người mang trong mình bộ mặt ưu ám, tuy hiện tượng này không xảy ra ở mọi nơi, nhưng ở một số quốc gia sẽ phải như vậy. Theo như dự đoán của xa xa, trong năm tới, Nga sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi xung đột, nhưng ở châu Âu sẽ xảy ra một vụ bê bối rất lớn. Sự kiện này sẽ rất nghiêm trọng. Xa xa cũng cho biết ngày tặng thế sẽ không đến hoặc nói rằng có thể sẽ đến muộn thậm chí là không xảy ra trong suốt cuộc đời của chúng ta đối diện với câu hỏi rằng mọi người cần làm gì để sống trong hòa bình xa xa đã cảnh báo rằng ngay cả khi biết được diễn biến trong tương lai chúng ta cũng gần như không thể thay đổi bất cứ điều gì mỗi người cần phân tích thông tin đừng nghe những lời vô nghĩa của người khác mà phải suy nghĩ trước khi hành động xem điều đó có đúng hay là không và còn phải thay đổi chính mình Giữa những dự đoán này có lẽ đang nói về vấn đề dư luận trên mạng Xa xa cho biết chúng ta nên có suy nghĩ riêng Đừng để bị dẫn dắt bởi những thông tin giả mạo Tất nhiên không phải ai cũng tin vào dự đoán của xa xa Mẹ của cậu bé đã nói Bà thường gặp phải sự chỉ trích từ những người dùng trên mạng xã hội rằng Bà chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của con trai để kiếm tiền Tuy nhiên cũng có không ít người tin vào xa xa Thậm chí còn có một số nhân vật nổi tiếng của Nga một nhà tâm lý học còn bình luận rằng xa xa trông giống như là một người có khả năng nhìn xa trông rộng. Thật sự nhiều người bình luận rằng không chắc điều này có thật sự hay là không. Nhưng họ vẫn tin rằng thế giới thật sự tồn tại. Những điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Việc có tin vào những dự đoán này hay là không là lựa chọn của mỗi người. Và các bạn suy nghĩ như thế nào về những tiên đoán của cậu bé này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận.